antes de empezar, quiero hacer mi renuncia de responsabilidad. Yo soy un youtuber, no soy asesor financiero. Esto no es asesoramiento financiero. No compres o inviertas en criptomonedas porque lo diga una persona en YouTube. Este vídeo y el contenido de este vídeo es solo por propósitos de entretenimiento. Bien, el tema de hoy es por qué necesitamos las criptomonedas. Y os voy a dar 7 razones de por qué la necesitamos como alternativa a este sistema financiero que tenemos actualmente. El pasado 11 de octubre eh, hubo un comité bancario del Senado, de, eh, del Senado en Estados Unidos donde se mantuvo una audiencia sobre las criptomonedas. Allí el doctor eh, Noriel Rubini, y más popularmente conocido en la comunidad de criptomonedas como Doctor Doom, eh, estuvo mostrando abiertamente su postura sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas. En este vídeo podemos ver y escuchar el discurso, el cual está cargado de ataques nocivos hacia las criptomonedas, y el vídeo está en inglés, pero vamos a ir escuchando lo que va, lo que va diciendo y lo voy a ir deteniendo en cada uno de los puntos que va explicando. Así que vamos a empezar. Chairman Kripo, Ranking Member Brown and members of the committee, thank you for the opportunity to testify today on the topic of the cryptocurrency and blockchain ecosystem. My name is Nuri Rubini, I'm a professor of economics at New York University. I'm an expert of the global economy, of asset and credit bubbles and of financial crisis. In summary, my view on this ecosystem are as follows. First, Aquí dice, mi nombre es eh, Nurio Rubini, soy profesor de economía de la Universidad de Nueva York. Eh, soy un experto de la economía global, de activos y burbujas de crédito y crisis financieras. En resumen, mi opinión sobre este ecosistema es el siguiente. First, crypto is the mother or father of all scams and bubbles, a bubble that has finally gone bust uh, this year. Primero, las criptomonedas son la madre o el padre de todas las estafas y burbujas, y la burbuja finalmente se ha reventado este año. Second, blockchain is the most overhyped technology ever, and is no better than a glorified database. Let me... Segundo, blockchain es la tecnología más sobrevalorada de la historia y no es mejor que una base de datos glorificada. Elaborate on these points. First... A recent study shows that 81% of all ICOs were scams to begin with, 11% of them have been failing or are dead, and only 8% are still traded on exchanges. Un estudio reciente muestra que el 81% de todas las ICOs fueron estafas, el 11% de ellas han fallado o están muertas, y solo el 8% se cotiza en los exchanges. Second. After a massive bubble in 2017, Bitcoin has fallen by 70% this year. Other major cryptocurrencies have fallen by 80% and thousands of other ones have fallen by 95%. This Después de una burbuja masiva del 2017, Bitcoin ha caído un 70% este año. Otra gran criptomoneda ha caído un 80% y miles de otras han caído un 95%. The entire asset class is literally imploding now. Just yesterday, Major cryptocurrencies plunge another 10% in a day. Toda esta clase de activos está literalmente implosionando ahora. Ayer mismo, eh, las grandes criptomonedas cayeron otro 10% en un día. Third, these assets are not currencies, calling them cryptocurrencies nonsense. They are not a unit of account, they are not a means of payment, they are not a stable store of value. Bitcoin. <laughs> Estos activos no son monedas, llamándose criptomonedas, disparates, no son una unidad de cuenta, no son un medio de pago y no son un depósito de valor estable. Bitcoin can do only five transactions per second. Visa can do 25,000 per second. Nobody... Bitcoin puede hacer solo cinco transacciones por segundos. Visa puede hacer 25,000 transacciones por segundo. Bueno, en esto no, no tiene razón eh, y eso creo que él lo sabe. Porque Bitcoin con la tecnología eh, de, Lightning, de Lightning Network podría ser eh, ilimitadas transacciones por segundo. Is using Bitcoin for transactions apart from criminals and terrorists. Crypto mining is also an environmental disaster as the system wastes massive amounts of energy. Nadie usa Bitcoin para transacciones aparte de criminales y terroristas. La minería de criptomonedas también es un desastre ambiental ya que el sistema desperdicia cantidades masivas de energía. Fourth, there is a revolution in financial services, but it has nothing 
nothing to do with blockchain or crypto. It is called FinTech and is based on a combination of AI, big data, and Internet of Things. And it's already being used daily by billions of people for billions of financial transactions. There is no blockchain in FinTech. Aquí dice que hay una revolución en los servicios financieros, pero que no tienen nada que ver con blockchain o cripto, criptomonedas. Y que se llama Fintech y se basa en una combinación de AI, grandes datos, de, eh, grandes datos e internet de las cosas. Y ya está siendo utilizada diariamente por miles de millones de personas y por billones de transacciones financieras. No hay blockchain en Fintech. Fifth. The crypto ideological utopia is a libertarian dream of full decentralization of all human transactions. No governments, no central banks, no corporation, no banks, no trusted institutions. It's totally utter nonsense. Bueno, aquí dice que la utopía ideológica criptográfica es un sueño libertario de, des de descentralización total de todas las transacciones humanas. Ningún gobierno, ningún banco central, ninguna corporación, ningún banco ninguna institución confiable y que, es un, eh, y que es un completo disparate. Sixth, crypto land is now subject to the opposite and dangerous trend, massive centralization. Mining is centralized and controlled by oligopolies in authoritarian countries like China and Russia. El mundo criptográfico está ahora sujeto a la tendencia opuesta y peligrosa, la centralización masiva, la minería está centralizada y controlada por oligopolios en países como en países autoritarios como China y Rusia. Trading is centralized as 99% of all transactions occur on non-secure centralized exchanges that are being hacked on a daily basis. El comercio está centralizado ya que el 99% de todas las transacciones se realizan en intercambios centralizados no seguros en, la, en los que se realizan a diario. Development is centralized as a technological elite is police, prosecutor and judge. They arbitrarily change the code and fork coins into new ones when things go wrong. And wealth is massively concentrated in crypto land. The Gini Coffee... Dice que si los exchanges son perseguidos, o los exchanges y las criptomonedas son perseguidos por la policía fiscal y, y, y el juez, cambia de monedas a otras nuevas monedas con la, cuando las cosas van mal. Con esto se refiere a que hacen un fork en las criptomonedas. The of inequality for Bitcoin is worse than North Korea. It's quite an achievement. Dice que el coeficiente de desigualdad de, de Gini para Bitcoin es peor que el de Corea del Norte y que es todo un logro. Seventh, there is massive price manipulation in crypto land. Widespread pump and dump schemes, spoofing, wash trading, insider trading, coins like Tether that are created by fiat and used to manipulate upward prices. Massive criminality. Exige... Dice que existe una manipulación masiva de los precios en el mundo de las criptomonedas, sistema de subidas y bajadas de los precios generalizados, falsificación, guerras de comercio, uso de información privilegiada, monedas como Tether, eh, creadas por FIA y usadas para manipular los precios al alza, eh, una, criminal, una criminalidad eh, masiva. Aquí estoy de acuerdo porque tanto monedas como Tether y la mayoría de esos exchanges centralizados tienen un alto nivel de criminalidad y, en mi opinión, deben desaparecer. Eight, ICOs associated with security tokens are non-compliant securities that break all security laws. They are mostly scams and even the SEC created a fake website to warn investors of such initial coin scams. Las ICOs asociados con tokens de seguridad son valores no conformes que infringen todas las leyes de seguridad son en su mayoría estafas e incluso el SEC eh, creó un sitio web falso para que los inversores sean dueños de esta estafa inicial de monedas. Bueno, esto ha sucedido porque no ha habido ningún, ni tenemos aún ninguna regla o leyes que regulen esas ICOs y que les impida estafar a los inversionistas. Pero esto ha sucedido porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha querido aún pronunciarse y establecer regulaciones pertinentes. Ninth. Utility tokens and widespread tokenization would mean a return to the stone age of barter. Even the Flintstones knew better than crypto as they use clamshells as their own one currency. Dice que los tokens de utilidad y la organización generalizada significa, significarán un retorno a la, edad, a la edad de piedra del trueque. Incluso los picapiedras sabían mejor que las criptomonedas, ya que utilizaban eh, conchas de almeja como su propia moneda. 
Tenth and final point, corporate blockchains, as so-called enterprise DLT, are glorified databases and they have nothing to do with blockchain. They are private rather than public. Dice, como punto final, las blockchains corporativas, como las llamadas Enterprise D DLT, son bases de datos glorificadas y no tienen nada que ver con blockchain, son privadas en lugar de públicas. Permission rather than permissionless. They are based on trusted authorities verifying transactions rather than being trustless. Poseen más permisos en lugar de menos permisos, se basan en que las autoridades de confianza verifiquen las, tra las transacciones y no sean confiables. They are not distributed on millions of computers, but rather on a few selected control ledgers or databases. They don't use cryptographic games. No se distribuyen en millones de computadoras, sino en unos pocos libros de contabilidad de control seleccionados de base de datos. So authenticated transactions, but rather trusted permission authorities. In summary, they claim to be blocked. No usan juegos criptográficos para autentificar transacciones, sino autoridades de permisos confiables. Chain, but they have nothing to do with blockchain. And 90% of all corporations experimenting with them have decided that they are no better than traditional databases. En resumen, dicen ser blockchain, pero no han hecho una blockchain, y el 90% de todas las corporaciones que experimentan con ellos han decidido que no son mejores que las tradicionales bases de datos. And since they are more costly and less efficient than databases, they will not use them. Only 1% of all CIOs say that there will be any adoption of DLT in their organization. Son más costosas y menos eficientes que las bases de datos. No se usarán. Solo el 1% de todos los CEOs dice que habrá una adopción de DLT en su, en su organización. Y el 80% de todos los CEOs no tienen interés en esta tecnología. It's no wonder, as no organization, government, corporation or bank would ever want to put on a public, permissionless, distributed, trustless ledger all of his transactions with customers and suppliers. It doesn't make sense and it's not going to happen. So no es de extrañar, ya que ninguna organización, gobierno, corporación o banco querría tener un permiso, menos, eh, un permiso público menos distribuido, sin confianza, con contabilidad en toda esta transacción con clientes y proveedores. No tiene sentido y no va a suceder. So blockchain is a lot of hype and almost no reality, as an expert senior analyst recently concluded. Thank you for your interest and I'm happy to answer any question you might have. Por, por lo tanto, blockchain está muy sobrevalorada, no es apenas una realidad y un experto lo ve de forma desagradable. Bueno, ¿qué te parece la opinión de este supuesto experto economista que intenta tirar a la basura y declara como inservible la tecnología blockchain y las criptomonedas? Yo pienso que este personaje, el cual trabaja y está pagado por los banqueros, lo ha anotado muy bien económicamente para postularse de una forma tan enfadada, como puedes ver, y agresiva contra las criptomonedas y, y el blockchain, el cual está errado en casi todos los puntos que menciona. Claramente está dañando su reputación como economista respetado y el tiempo se lo mostrará. En defensa de todo esto, lo primero que tenemos que resaltar para entender por qué necesitamos las criptomonedas es hablar sobre los inconvenientes que existen con el sistema financiero actual. Lo primero que tenemos es el factor intermediario. Para obtener riquezas de manera oficial, con el dinero fi fiduciario, necesitamos una autoridad central, ya sea un gobierno o un banco que la, que la emita. Lo que significa que tú, como consumidor o empresa, necesitas confiar en esa autoridad. Dependes completamente de ellos. Porque en esta era, cada vez más digital, se depende cada vez más de terceros para, para facilitar el comercio. Después tenemos la inflación eh, y la hiperinflación. Este es un problema particularmente destructivo. La inflación es un impuesto oculto que los gobiernos imponen a sus ciudadanos mediante la impresión de moneda adicional. No hay límite de suministro en los sistemas de moneda fiduciaria. En teoría, los bancos centrales pueden imprimir todo lo que quieran. Cuando la oferta en un sistema económico se incrementa, vemos que los precios, los precios de los bienes y servicios están fuera de control. Hemos visto los resultados negativos de este dinero hiperinflacionario con frecuencia en todo el mundo. Hay un ejemplo muy bueno de este billete de 100 billones de dólares que se emitió en Zimbabue alrededor del 2008-2009. Luego están las burbujas generalizadas. El mundo se está ahogando en deudas y los bancos centrales están presionando con fuerza a sus impresoras. Nos estamos acercando a una situación potencialmente desastrosa, acuñada eh, la burbuja del todo. La historia nunca miente y se repite muy a menudo.
El desarrollador de Bitcoin, Jimmy Song, declaró en una entrevista que el dinero es la capa base de la civilización. Cuando degradas el dinero, degradas la, la civilización. En estos dos últimos años, se está viendo cómo las criptomonedas han ganado la atención del público y las razones son varias. La primera razón es el comercio sin confianza. El problema fundamental que las criptomonedas quieren resolver es reducir la confianza en un intermediario. Cuando la confianza se rompe, ¿quién va a responsabilizar al intermediario? ¿O se puede confiar en una organización centralizada para resolver un problema creado en primer lugar por una organización centralizada? Yo creo que no. Luego, lo segundo, la segunda razón es el dinero sonante. Bitcoin mantiene las propiedades del dinero sano. Es un dispositivo de valores con un suministro limitado, recordemos, solo 21 millones. Y es un excelente medio de intercambio. Aunque es cierto que el dinero físico es más fácil su uso de manera local, Bitcoin se puede enviar a todos los rincones del mundo en cuestión de minutos. La tercera razón es que es a prueba de fraude. Cuando se crea una criptomoneda, todas las transacciones confirmadas se almacenan en un libro público de contabilidad. Todas las identidades de los propietarios de monedas están encriptadas para garantizar la legitimidad del mantenimiento del registro. Y como la moneda está descentralizada, tú eres quien la posee y ni el gobierno ni el banco tienen control sobre ella. La cuarta razón es el robo de identidad. Eh, el libro de contabilidad garantiza que todas las transacciones entre billeteras digitales puedan calcular un saldo exacto. Todas las transacciones se verifican para asegurarse de que las monedas utilizadas sean propiedad del gastador actual. Ese libro mayor público se conoce como una cadena de bloques de transacciones. La tecnología blockchain que garantiza transacciones digitales seguras a través de encriptación y contratos, y contratos inteligentes que hacen que la entidad sea virtualmente inhabitable y libre de fraude, gracias a esa seguridad que nos da la tecnología blockchain. La quinta razón es la liquidación instantánea. Blockchain es la razón por la cual la criptomoneda tiene algún valor. La facilidad de uso es la razón por la cual la criptomoneda es muy demandada. Todo lo que necesitas es un dispositivo inteligente, una conexión a internet e instantáneamente se convierte en tu propio banco haciendo pagos y transferencias de dinero. La sexta razón es que es accesible. Hay más de 2.000 millones de personas con acceso a internet que no tienen derecho o acceso al uso de sistemas eh, de intercambio monetarios tradicionales y esas personas ya están en el mercado de las criptomonedas. Y la séptima razón es que tú eres el propietario. No hay ningún otro sistema de efectivo electrónico en el que tu cuenta sea de tu propiedad. Por supuesto no voy a hacer de todo una apología y dejar de mencionar la contraparte, porque la revolución de la criptomoneda también viene con sus propios problemas. Eh, todavía hay desafíos que, la, que las criptomonedas tienen que, tienen que afrontar y que están afrontando. Hemos tenido las estafas, los robos, el lavado de dinero que siguen siendo el problema que afectan al público en general, la escalabilidad, la adopción a gran escala y la facilidad de su uso. Esos son desafíos que eh, enfrentan eh, los desarrolladores de la tecnología cuando se aventuran en un territorio desconocido. Recientemente las principales instituciones bancarias y compañías de tecnología como Intel, Barclays o Walmart han, han invertido su tiempo y dinero en las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Esto ha llevado a los países con monedas debilitadas a adoptar un, una moneda digital para reemplazar el dinero tradicional que se, que se ha despreciado enormemente. Algunos de esos primeros países adoptantes son Brasil, Colombia, Turquía y Venezuela. No sé si recordáis lo que sucedió en la India, que gracias a esta revolución de la criptomoneda también se ha, se, se ha extendido allí, donde su primer ministro redujo la circulación de billetes en efectivo para para dirigir el país hacia la ratificación de pagos electrónicos y decidieron eliminar los billetes de mayor valor de la circulación en el país provocando la eliminación de más de 22 mil millones de billetes en circulación y muchos de sus ciudadanos preocupados por perder sus ahorros se cambiaron a la criptomoneda para reservar sus fondos lo que resultó en un aumento del volumen de las transacciones de las criptomonedas como has escuchado según todo esto si sí necesitamos las criptomonedas necesitamos un sistema actual, moderno, eh, que reemplace este sistema bancario, el cual tiene mucha criminalidad detrás. Y por ese motivo estamos todos en esta comunidad de criptomonedas, porque necesitamos eh, hacer transacciones de dinero rápidas sin una tercera parte, una tercera persona que tenga que eh, comprobar nuestras transacciones. Eh, necesite saber quién envía dinero a quién 
eh, por qué cantidad y cobrarnos además comisión por ella. Así que, por favor, déjame tu comentario, dime lo que piensas. Si te ha servido esta información, compártela con tus amigos o tus familiares. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dale like. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete. No tiene ningún costo para ti, pero tiene mucho valor para mí. Y por favor, no olvides eh, pulsar la campana de notificaciones. Gracias por sintonizarte y nos vemos en el próximo vídeo.